Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'udhiruhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دروش ريكوري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الله رب العالمين المهرباني الله رب العالمين ما درك جوان نماذج دلنا مفسد عشان بشر توفيق ديسن أمر الشكر ذي كوري بولي الحمد لله रबी अवल मास चलते मास के मुसलमाना विशेष गुरुत्व दें विशेष नजरे देखें जे कारण से कारण तो हल मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह अलहीसल्लम जन्म हो मास मास के विशेष गुरुत्व नजरे देखा है तो जेहेतु मास के गुरुत्व दी मासे मुहम्मद सल्लाम जन्म तो बुझा गल गुरुत्व देवा मास मुहम्मद कारण जो मुहम्मद सल्लाम जन्म ये मासे ना हत मास गुरुत्व छा तो मास गुरुत्व एक जन मानुषर एक व्यक्तर जो से व्यक्तर नाम हल मुहम्मद सल्लाह बुझा गल मासल ना आसल हलो व्यक्ति मास आसल ना आसल व्यक्ति व्यक्ति के भलोबासी बोले मास के आलदा नजरे देखी व्यक्ति के श्रद्धा करी बोले से व्यक्तर जन्मे मासटा के भिन्न दृष्टि देखी 
তো বুঝা যায় যে আসল শ্রদ্ধার পাত্র ভালোবাসার পাত্র মোহাম্মতের পাত্র মাস নয় বড় ব্যক্তি যদি এই ব্যক্তির জন্ম অন্য কোন মাসে হতো সফর মাসে হতো তাহলে সফর মাসকে আমরা গুরুত্ব দিতাম রবিউস সাদিতে হলে সেই মাসকে গুরুত্ব দিতাম মহারমে হলে সেই মাসকে গুরুত্ব দিতাম তো বুঝা গেল মাস আসল নয় আসল হলো এই মাসে যিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন তিনি এই কথাটা এই জন্য বলা যে অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি মূল জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় যার কারণে মাসকে ভালোবাসি অনেক সময় তার কথাকেই ভুলে যাই যার কারণে সোমবার দিনকে ভালোবাসি যার কারণে বারোই রবির আউ্বলকে ভালোবাসি অনেক সময় আমরা সেই বারোই রবির আউ্বলকে ভালোবাসতে থাকি ব্যক্তিটাকে ভুলে যাই মাসটাকেই ভালোবাসতে থাকি ব্যক্তিটাকে ভুলে যাই এই বিষয়টাই আলোচনা করার উদ্দেশ্য যেহেতু সেই ব্যক্তির কারণেই মাস্টার গুরুত্ব তাহলে আমাদের আসল দৃষ্টি এবং নজর সেই ব্যক্তির দিকে থাকা উচিত যে ওই ব্যক্তিটা কি বলেন সেই মানুষটা আমাদেরকে কিভাবে চলতে বলেন সেই মানুষটা আমাদেরকে কি নির্দেশনা দেন তো যদি আসলেও আমরা সেই মানুষটাকে ভালোবেসে থাকি মোহাব্বত করে থাকি তাহলে আমাদের জিন্দেগি সেই মানুষের কথা অনুযায়ী চলা উচিত হওয়া উচিত যদি সেই ব্যক্তিটা বলেন যে হ্যাঁ যেহেতু তোমরা আমাকে ভালোবাসো সুতরাং আমি যে মাসে জন্মগ্রহণ করেছি সেই মাসকেও তোমরা ভালোবাসো যেহেতু তোমরা আমাকে ভালোবাসো তাহলে আমি যেই দিনে জন্ম লাভ করেছি সেই দিনকেও তোমরা আলাদাভাবে উদযাপন করো যদি সেই ব্যক্তির কথা এটা হয়ে থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই এই মাসকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখব এই বারোই রবি রাউলকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখব যদি সেই ব্যক্তি এটা আমাদেরকে বলে থাকেন কিংবা বলেন নাই কিন্তু তার কিছু আকার ইঙ্গিত ইশারা ইঙ্গিতের দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি যে তিনি এটা পছন্দ করেন যে তার উন্মাদ এই দিনটাকে উদযাপন করুক এই মাসটাকে আলাদাভাবে দেখুক তাহলে আমরা এটা করতে পারি তো করাটা আসলে করার জন্য নয় করাটা মূলত ভালোবাসার জন্য ব্যক্তিটাকে ভালোবাসি বলেই তার পছন্দের কাজগুলো আমরা করি তো আমার ভাইরা এই বিষয়টা আমাদের অনেক সময় খেয়াল থাকে না বারোই রবি রাওয়ালকে কেন্দ্র করে আমরা যা কিছু করি করি আসলে মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবেসেই করি কিন্তু আসলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কি এটা চেয়েছেন আমাদের কাছ থেকে এটা হলো প্রশ্ন তিনি কি আসলে চেয়েছেন যে আমার উন্মত বারোই রবি রাওয়াল উদযাপন করুক তিনি কি আসলেও চেয়েছেন যে এই রবি রাওয়াল মাসকে কেন্দ্র করে বিশেষ কিছু আয়োজন হোক তিনি কি চেয়েছেন এটা নাকি চান নেই এটা আমাদের জানা উচিত যদি তিনি চেয়ে থাকেন তাহলে আমরা করব তার ভালোবাসার কারণে মাসের কারণে নয় সেই বারো তারিখের কারণে নয় যদি তিনি এটা না চান তাহলে আমরা এটা করব না হোক সেটা রবি রাওয়াল হোক সেটা বারোই বারোই রবি রাওয়াল আসল কেন্দ্র আসল লক্ষ্য বস্তু হলো তার ভালোবাসা তার প্রেম তার মোহাব্বত তো বাস্তবতা হলো এটাই আমার ভাইয়েরা সত্য কথা এটাই যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম কোনো দিন স্পষ্ট ভাবে তো নয় আকার ইঙ্গিতে ইশারা ইঙ্গিতে কোনো দিন এটা বলেন নেই যে তোমরা আমার জন্মদিনকে উদযাপন করো কোথাও বলেন নেই বলেন নাই যে এই কথা আমরা কোথ থেকে জানলাম এই কথা আমরা জানলাম একে তো কোরআন থেকে জানলাম দ্বিতীয়ত হাদিস থেকে জানলাম রসুল করিম সাল্লামের জন্ম থেকে নিয়ে অফাত পর্যন্ত যে ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাই প্রতিটা সেকেন্ডের ইতিহাস লেখা আছে কোন একটা সেকেন্ড এমন নাই যে সেকেন্ডের ইতিহাস লেখা নাই মোহাম্মদ সাল্লাম যে সেই মুহূর্তে তিনি কি করছিলেন আমরা জানি না না এটা নাই এই নবুয়তের তেইশ বছর এবং তার আগের চল্লিশ বছর তো সেই তার আগের চল্লিশ বছর যদি ভুলে যায় অসুবিধা নেই আমাদের আসল অনুসরণীয় সময়টা হলো নবুয়তের পরের তেইশ বছর এই তেইশ বছরের যতগুলো দিন যতগুলো ঘন্টা যতগুলো মিনিট যতগুলো সেকেন্ড প্রতিটা সেকেন্ড কিন্তু সিরাতের মধ্যে ইতিহাসের মধ্যে লেখা আছে সংরক্ষিত আছে 
دین حفاظت اللہ تعالیٰ کرمن ارے دین اسلام کی جنیش ایٹر پلنگ نمونہ ہونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شترنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نتحاس تاریخ شترہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سے نمہ دل کسے آسے امت شمل آسے ایگل علماء کرام ایگل امت کسے بلد تھا کہ تو ای پورا تیش بسر نتحاس ای اتحاس ایر کتھا ہو کتھا ہو کتھا ہو ایک کی بارے جن لو نائی कि तुम रामर जन्मदिन के केंद्र परे विशेष किसी कोरो, चाहे शिटा मीला देर नामे हो, चाहे शिटा सीरा देर नामे हो, ना ना किचु ही नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमादेर के सेहत को था बोलेगे सिर, ये वसा तरा बादी इख्तिलाफन कसीरा, जे अमार पोरे, अमार पोरे तुमरा देख बे जे मनुष्य विभिन्न दौले विभिन्न उपो दौले विभिन्न मौत पौत विभिन्न धारा विभक्त हुए गए से तो तुमरा तो कुन की कर बे अल्लाह ने भी आमदर के बोले दिच्छे नहीं स्पष्ट बाबे एक एक जो एक एक टक करे तुम ही की कर बा तो आलई कुम बिसुन्नती वसुन्नती लखुलाफा इर्राशिदीन अल अमार जय सुन्नत, अमी जय अवस्था रुपरे चिला, बेटे सुन्नत, सुन्नत मनी शुद्ध ऐटा ना जे जोहर लगे तीन लगा सुन्नत, सुन्नत मनी शुद्ध ऐटा ना जे मिसवाक परा सुन्नत, ऐटा सुन्नत एक ऐटा अंशो, सुन्नत शब्द रे बेपो कर्त्तव्य बोलो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर पुन्नंगो जीवन, ए जीवन एर तो जब उन तुमरा देख बे जे आमार उम्मत विभिन्न दौले विभिन्न धाराएं विभक्त हुए किसे तो उन तुमरा हालाही कुम भी सुन लेती वो ही दिश छोटा देखो वो ही चित्रों टा देखो जे चित्रों टा आमी तुम्हारे शम्मी उपस्थापन करें सी हाँ जो भी एमोन होलो पकोनो जे आमार जिंदगी में तुमरा ए विषय � अमर जे चार जन खलीफा जजर के खुलाफा इराशिदीन बला है अबू बकर उमर उस्मान अली एवं भिन्न बात उन्हों जाई भक्खा उन्हों जाई पूरा बोलते आरो खलीफा देन मुद्दे को एक जन चिलन जरा खुलाफा इराशिदीन इना देर जीवन धारा इना देर चला फेरा इना देर कथा बढ़ता इटा तुम रख फलो करो उन्हों श عضو عليها بالنواجز كيف بقول شرون قلت لهم بي عضو عليها بالنواجز تم رأى أمار سنة كي أمار جيبون الشيطر كي أمار بولي سنة ماني بيشش كيسو عمل النام نوي بيشش كيسو عمل كي أمار جي سنة بولي إتا پورو بوتي پوري بحشة ونو جاي إنو حديث ارمد جي سنة شبد بي بولي تو بيتسه اي سنة ملت النبي صلى الله عليه وسلم يكون رنگ جيبون لیکن اس زہورے چار لگا فردو آسے ایٹا ہو گئی اٹھے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پن ننگ جیبون ہو لے سنت تو اللہ نبی بول چھن تو کن تم را امار سنت کہ امار جیبون چیتر ہو گئے انہوں شرن کرو امار صحابہ گون بشش کرے خلافہ راشدین ارکو تھا اللہ نبی بول لے تا دیر جیبون چیتر ہو گئے تم را انہوں شرن کرو کی بھا بے انہوں شرن کرتے ہو بے عبدو علیہ بن نواجز नवाजिस बोला है मारीर दांत के आप दो मनी कमरे धोरो आकरे धोरो शब्द करे धोरो इस सुन्नत के बिन नवाजिस मारीर दांत दी धोरो तो भाई सुन्नत के तार मारीर दांत दी धोरा भी शायद ना इटा उपमा उद्देश्य गलो जे शब्द करे मजबूत करे धोरो एवं भावे धोरो क्यों जब उनको लोग इसे निजेर का से रखे दीते च तो सुनने के उन लोगों धोरा जामी छार बोला है इतके धोरे सी तो धोरे से ही तुमने ज्योति जाना तो निकला आमी इतना छार बोला अब्दु अलैह बिन नवाजिस इब्न अल्लाह ने भी निर्देश सही हदीस है जन क्या कोन हम राशि ये जो रुबियुल अवल चल से रहता है ये रुबियुल अवल मास के केंद्रों को रे हम रखी कर तो ये विषय एक चुरम तो कथा अपने देश में आने ये तो ही बोल बो जब विशेष करे ये मास के केंद्र करे किचुई करा उचित ना 
না মিলাদ না সিরাত কোন শিরোনামের কোন কিছুই করা উচিত না মিলাদ মাহফিল কামরা বলি বেদাত এগুলো ছিল না তো ভাই সিরাত মাহফিল এই নামে আলাদা মাহফিল আলাদা অনুষ্ঠান এটাও তো ছিল না এই মাসকে কেন্দ্র করে কিছুই না মাস যেটাই হোক মহারম হোক সফর হোক রবি রাউবল হোক রবি সানি হোক জুমাদা লোলা জুমাদা লোকরা হোক রজব হোক শাহবান হোক রমজান হোক জিলফাদ হোক জিলহজ হোক যাই হোক প্রতিটা মাসে আমাদের একটা কাজ আমাদের মধ্যে এই ঝগড়াটা ঠিক দিকেও যাওয়ার প্রয়োজন নেই কোন কিছুর দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কোন নাম কোন শব্দ কোন শিরোনামের দিকে যাওয়ার আমার প্রয়োজন নেই আমি শুধু দেখবো যে আমার নবীর আদর্শ আমি শুধু দেখবো সাহাবাই কেরামের পথ এবং মত সেটা আমি দেখব সেই অনুযায়ী আমি চলতে থাকব সেটার নাম কি সিরা সেটার নাম কি মিলা সেটার নাম কি সেদিকে আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমি দেখবো হক্তানি ওনামাই কেরাম আমাকে কি নির্দেশনা দিচ্ছেন কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আমি সেই অনুযায়ী চলবো এটার নাম হল নবীর অনুসরণ এটা শুধু এক মাসের কাজ নয় এটা বারো মাসের কাজ সারা জিন্দগির কাজ মহত পর্যন্ত এই কাজ আমার চলবে তারপর অনেক সময় আমাদের মাহফিল করা হয় বিশেষ করে সেটা শুধু একটা বিশেষ ক্ষতি থেকে উন্মুক্তকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু ওলামায় কেরামও আন্তরিক ভাবে এটা চান না যে শুধু এই মাসে সিরাত মাহফিল হোক ইসলাম মানার জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি যেটা দরকার সেটা হলো মহাব্বত এবং ভালোবাসা ভালোবাসা যদি না থাকে মহাব্বত যদি না থাকে এই মানুষটাকে নিয়ে যতই চেষ্টা করা হোক সে ইসলামকে মানবে না হয়তো কিছু চাপের কারণে কিছু কাজকর্ম করবে কিন্তু মানবে না আবার বলি ইসলামকে মানার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে মানার জন্য সবচেয়ে বড় যে শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তির নাম হলো প্রেম ভালোবাসা মোহাব্বত আমার ভাইরা সাহাবাই কেরামার আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় জানার পার্থক্য নেই তারা জেনেছেন আমরাও জেনেছি হুম রিজাল নাহনু রিজাল তারাও পুরুষ আমরাও পুরুষ তারাও নারী আমরাও নারী পার্থক্য কোথায় তাদের যেমন বিবেক বুদ্ধি ছিল আমাদেরও আছে তাদের যেমন যুক্তি তর্কের যোগ্যতা ছিল আমাদেরও আছে হ্যাঁ তারা নবীজিকে সরাসরি দেখেছেন আমরা সরাসরি দেখিনি কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তো দেখতে পাচ্ছি পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্য একটা জায়গায় আমার ভাইয়েরা সেই জায়গাটার নাম হলো তারা ইসলামকে মেনেছেন সেরে ভালোবাসা দিয়ে মোহাব্বত দিয়ে আর আমরা ইসলামকে মানতে চাই যুক্তি দিয়ে জ্ঞান দিয়ে জ্ঞানের আলো দিয়ে মানতে চাই না না ভুল কথা ইসলামকে মানার সবচেয়ে বড় শক্তির নাম হলো প্রেম মোহাব্বত এবং ভালোবাসা যেই ভালোবাসা থাকলে ভক্তি কিন্তু নষ্ট হয় যদি আমি কাউকে ভক্তি করি অনেক ভক্তি করি তাকে কোন একদিন দেখলাম যে উনি এত ভক্তি তাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করি উনি কি একটা আচরণ করে বসলেন ভক্তি নষ্ট হয়ে গেছে যদি ভালোবাসা থাকে নষ্ট হবে না বলবো যে হ্যাঁ উনি হয়তো কোনো পেরেশানিতে পরে এই কাজটা করেছেন ভালোবাসা তো আছে ভিতরে ভক্তি থাকে বাহিরে ভালোবাসা থাকে ভিতরে ইসলামকে ভক্তি দিয়ে মানলেও চলবে না ইসলামকে অনেক ভক্তি করি আল্লাহ নবীকে অনেক ভক্তি করি ঝামেলা হয়ে যাবে যখন এই আল্লাহ নবী আমাকে নির্দেশ দিবেন যে ঘর ছাড়ো তোমার এত ভালোবাসার এত আসবাবপত্র ছাড়ো সুদ ছাড়ো ঘুষ ছাড়ো এত টাকা পয়সা সব ছেড়ে দাও এত ভক্তি করি মানুষটাকে এই মানুষটা আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাচ্ছে শেষ ভক্তি শেষ 
আপনি প্রেম থাকে ভালোবাসা থাকে তা আপনি যা বলেন আমি তাই করব আগুনে ঝাঁপ দেব ঝাঁপ দেব কারো প্রতি ভক্তির কারণে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া যায় না কারো প্রতি ভক্তির কারণে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেওয়া যায় না কারো প্রতি ভক্তির কারণে তার জন্য জীবন উৎসর্গ করা যায় না এগুলো যায় সে ভালোবাসা থেকে মহাত্মা থেকে আমাদের এই জিনিসটার অভাব হয়ে গেছে এখন আমরা ভক্তি করি ইসলামকে নবীকে ভক্তি করি আমরা কিন্তু ভালোবাসি না আসলে ভালোবাসি না মহাব্বত নাই ভক্তি আছে শ্রদ্ধা আছে ভালোবাসা নাই এই মহাব্বতের অভাব আমাদের জিন্দিগিকে একদম শুকনো করে দিয়েছে কাঠের মতো শুকনো জিন্দিগি প্রেম নাই ভালোবাসা নাই আমরা তো মোমেন পরিচয় নিজেদেরকে দিচ্ছি কিন্তু আল্লাহ নবী বলছেন ততক্ষণ তোমরা মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে তোমাদের জান মাল তোমাদের দুনিয়ার সমস্ত আসবাব থেকে সবকিছু থেকে আমি তোমাদের কাছে অধিক ভালোবাসার পাত্র না হব ভালোবাসা শব্দ মহাব্বত শব্দ অধিক ভক্তির জিনিস হব না এটা না অধিক ভালোবাসা শ্রদ্ধা এক জিনিস ভক্তি আরেক জিনিস এর মহাব্বত আরেক জিনিস সাহাবায়কের আমের মধ্যে মহাব্বত ছিল ভক্তিও ছিল মহাব্বত ছিল আমাদের মধ্যে ভক্তি আছে মহাব্বত নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাই ভক্তি শুধু মুসলমানদের না হিন্দুদেরও আছে অমুসলিমদেরও আছে প্রত্যেকটা ধর্মের সে যে ধর্মেরই হোক মোহাম্মদকে ভক্তি করে ঠিক ভালো মানুষদের কাতারে সবার আগে মোহাম্মদের নাম আসে ভক্তি কিন্তু মানতে পারে না কেন ভালোবাসা নাই মোহাম্মদ নেই এই মোহাম্মদের অভাবের মধ্যে আমরা ছটফট করি এখন পেনশনের মধ্যে থাকি কট্টের মধ্যে থাকি যেহেতু ভালোবাসা নেই এটা শুধু মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে এই মোহামালা না এই মানুষে মানুষের মধ্যে এই মোহামালা মোহাম্মদ থাকলে কোনো সমস্যা নেই মোহাম্মদ নাই কত কারণে গন্ডগোল কত কারণে গন্ডগোল সাহাবাই কেরামের মধ্যে এই মোহাম্মদ জিনিসটা ছিল ইতিহাস দেখি আমরা ইতিহাস দেখি ওদের ময়দানের ইতিহাস আমাদের জানা আছে নবীজির দিকে তীর বৃষ্টি চলতেছে চারিদিক থেকে তীর আবু দুজানা রজি আল্লাহ আনহু নবীজিকে রক্ষা করার জন্য কি কাজ করেছিলেন আমাদের জানা আছে অনেকে নবীজিকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন আর পিছন দিক থেকে তীরগুলো এসে আবু দুজানা রজি আল্লাহ আনহুর পিঠের মধ্যে বিদ্ধ হইতেছে পারবো আমরা আসল সময় বিপদের সময় আমরা তো চেয়ারে বসে বড় কবিতা আবৃত্তি করতে পারি চেয়ারে বসে স্টেজে বসে এসির মধ্যে বসে আমরা অনেক ইতিহাস বলতে পারি অনেক কোরবানি ত্যাগের ঘটনা আমরা বিবরণ দিতে পারি কিন্তু বাস্তব ময়দানে আবু দুজান রজি আল্লাহ এটা কেন পেরেছিলেন এটা কিভাবে সম্ভব যে তীর গুলো পিঠের মধ্যে এসে বিদ্ধ হচ্ছে তিনি নবী থেকে এভাবে ধরে রেখেছেন সামনে নিয়ে নবীজির গায়ে যেন তীর না লাগে মহাব্বত ছিল এটা রক্ষা করার জন্য তারা কিভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন ভালোবাসার কি দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছিলেন সেটা ওহুদের ময়দানে মানুষ দেখেছিল চাক্ষুষ করেছিল ইতিহাসের বিবরণ একটা তীর এসে কথা চোখের মতো লাগলো ভালোবাসা মহাব্বত কি জিনিস 
যে জিনিসের অভাবে আমরা সব খবর করি এখন হতাদার চোখ খুলে পড়ে গেল চোখ খুলে পড়ে গেছে জমিনে তীরের আঘাতে रक्षा कर रक्षा कर নবী সাল্লাহাম সেই চোখটা হাতে নিয়ে কথাদার চোখের এই কোটের মধ্যে আবার রেখে দিলেন সেই চোখ আগের থেকে আরো সুন্দর হয়ে গেল আরো জ্যোতির্ময় হয়ে গেল ইতিহাস ভালোবাসার ইতিহাস এগুলো মজেদা ঠিক আছে নবীর মজেদা তার আগে ঘটনা হইল মোহাব্বতের ঘটনা ভক্তি ভালোবাসা ভক্তি ঠিক আছে কিন্তু তার আগের ইতিহাস হইল মোহাব্বতের ইতিহাস ইসলামকে মানা ঠিক আছে তার আগের ইতিহাস হইল ভালোবাসার ইতিহাস নবীর প্রতি মোহাব্বত पहाड़े दिखे जहां একশোর মতো আঘাত দেহের মধ্যে চিনার কোন উপায় নেই কোন উপায় নেই অবশেষে ওনার বোন হাতের আঙ্গুল দেখে আংটি দেখে ওনাকে চিনেছেন যে হ্যাঁ এটা আমার ভাই মোহাব্বত এই জিনিস মোহাব্বত এই জিনিস রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দশ জনের একটা কাপেলা পাঠিয়েছিলেন এক জায়গায় তারা আলেম ছিলেন তোমরা অমুক এলাকায় যাও সেখানে গিয়ে তোমরা দিনের আমল করো দিনের কাজ করো দিনকে প্রচার করো এই দশ জনের কাফেলা যখন সে এলাকায় গেল সে এলাকার লোকেরা তার দাঁড়ি করলো বেইমানি করলো তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে নামলো নিরস্ত্র মানুষ সাহাবাই কেরাম নিরস্ত্র থাকতেন মানে যুদ্ধের অস্ত্র থাকতো না কিন্তু সামান্য যেটা আত্মরক্ষার অস্ত্র ছিল তাদের সঙ্গে থাকতো দূর থেকে তীর বর্ষণ করে এই দশ জন সাহাবির সাতজনকে হত্যা করা হয় শহীদ করে দেওয়া হয় তিনজন জীবিত ছিলেন তাদের মধ্যে একজন হজরত আবদুল্লাহ রাহান আর হলেন এই আবদুল্লাহ ইবনে তারেক আবদুল্লাহ ইবনে তারেক তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন রয়েছেন আর দুইজন জাহিদ ইবনে দাসিনা আর খুবাই ইতিহাস শোনেন বুখারি শরীফের মধ্যে ইতিহাস আছে জাহিদ ইবনে দাসিনা রজি আল্লাহ তালহকে এবং খুবাইবকে রশিদে বেঁধে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়ে মক্কার বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি করবে কত বড় আলেম ছিলেন তারা নবীর প্রেম ভালোবাসা তাদের মধ্যে ভরপুর ছিল मैदान এখন হত্যা করবে হত্যার জন্য মক্কার বাহিরে নিয়ে গেছে সব কিছু প্রস্তুত তামাশা দেখার জন্য বহু লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছে তার মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিলেন তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল আবু সুফিয়ান সব প্রস্তুত এখন জাহিদ ইবনুদ্দাসিনাকে কতল করা হবে 
আবু সুফিয়ান তখন জাইদ ইবনে তাসিনাকে বলল জায়েদ আহা ভালোবাসা কি ছিল তাদের অন্তরে যে জায়েদ সত্যি করে বলো তো সত্যি করে বলো তো যদি এখন তোমার জায়গায় মোহাম্মদকে নিয়ে আসা হয় আর তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তুমি আরামে বিছানায় গিয়ে ঘুমাও তুমি কেতে রাজি আছো যেখানে মোহাম্মদকে এনে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে জবাব দিলেন যে মোহাম্মদের পায়ের মধ্যে একটা কাটা বিদ্ধ হবে এটা আমি বরদাস্ত করবো না একটা কাটা ডুববে এটাই বরদাস্ত করবো না তখন আবু সুফিয়ান কাফের তখন কি জবাব দিয়েছিল সেটা শুনেন দুনিয়ার মানুষের মধ্যে আমরা বহু প্রেম ভালোবাসা দেখেছি কিন্তু মোহাম্মদের সঙ্গীরা মোহাম্মদের সাথীরা মোহাম্মদকে যে পরিমাণ ভালোবাসে যেমন মোহাম্মদ করে এমন ইতিহাস আমি কোথাও দেখি আবু সুফিয়ান তখন কাফের এরপর জায়েদকে শহীদ করে দেওয়া হলো শহীদ যে করেছে তার নাম হলো নিস্পাস ইনিও পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গেছেন এই সমস্ত মোহাম্মদের ইতিহাস দেখলে মানুষ মুসলমান হবে ইসলাম মোহাম্মদের দ্বারা ছড়িয়েছে আমরা তো রক্ত দেখেছি কিন্তু যারা দেখার তারা মোহাম্মদ দেখেছেন ভালোবাসা দেখেছেন হজরত খুবাই বিবিন আদি রজি আল্লাহ ওনাকে কিনল আরেকজন আরেকজন কিনেছে ওনাকে হারিস ইবনে আমের তার ছেলেরা কিনেছে খুবাই বিবিন আদি কিন্তু তাদেরও উদ্দেশ্য খুবাই থেকে তারা প্রতিশোধ নেবে তাদের বাবা হত্যার প্রতিশোধ খুবাই ও হারেসকে কতল করেছিলেন তো খুবাইবকে বন্দি করে রাখা হয়েছে মক্কার মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে পায়ে শিকল বাঁধা ছোটার কোনো উপায় নেই পায়ে শিকল বাঁধা খুবাই এই আগামীকাল তাকে কতল করা হবে খুবাইব রসি আল্লাহ আনবুকে তো খুবাইব তখন সেই ঘরের লোকজনের কাছ থেকে বললেন যে তোমরা আমাকে একটা খুর দাও আমি একটু পরিষ্কার হই যেহেতু আগামীকাল তোমরা আমাকে কতল করবে আমি প্রস্তুতি গ্রহণ করি দেহের পশম পরিষ্কার করবেন পাক সাফ হবেন শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুতি তো সেই ঘরে এক নারী ছিলেন সেই হারেস ইবনা আমিরের মেয়ে যার নাম জাইদ বিন জাইনাব বিন্দুল হারেস জাইনাব বিন্দুল হারেস কাফের জাইনাব বিন্দুল হারেস তিনি বর্ণনা দেন পরবর্তীতে তিনি পরে মুসলমান হয়ে গেছেন এই জাইনাব তিনি বর্ণনা দেন আমি তো তখন কাফের অমুসলিম আমাদের ঘরেই বন্দি খুবাইব তো খুবাইব আমাকে শিকল বাঁধা অবস্থায় আমার কাছে খুবাইব দূর থেকে বলেছে যে আমাকে একটা খুর দাও আমি পাক সাফ হব তো খুবাইবকে আমি খুর দিলাম খুর পাঠালাম খুবাইবের কাছে তো খুবাইবের হাতে খুর হাত তো খোলা পায় না শিকল বাঁধা ছুটার উপায় নেই আমি আমার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম যাই না বলতেছেন এর মধ্যে হঠাৎ খেয়াল করলাম যে আমার ছোট্ট বাচ্চাটা সে হাঁটতে হাঁটতে খুবাইবের কাছে চলে গেছে শত্রু খুবাইব শত্রু তাকে আগামীকাল হত্যা করা হবে এবং হাতে খুল আর আমার মেয়েটা বাচ্চাটা তার কাছে চলে গেছে আমি দেখে আমার পরিচয় পানি নেই এখন তো সে প্রতিশোধ নিবেই দেখলাম খুবাইব আমার বাচ্চাকে তার কোলে বসায় রাখছে আর তার হাতে খুর খুবাইব তখন আমার চেহারা দেখে জবাব দিচ্ছে যে যায় না ভয় পেও না আমরা মুসলমান এই ধরনের কাজ করি না তোমার বাচ্চার কিচ্ছু হবে না ইসলাম কিসের ধর্ম ইসলাম কিসের ধর্ম খুবাইব বাচ্চাটাকে আদর করে ছেড়ে দিলেন প্রতিশোধ নিতে পারতেন শত্রুর মেয়ে শত্রুর বাচ্চা কতল করেই ফেলি আমি তো মরবই ইসলাম এগুলো শিখায় না খুবাইব ছেড়ে দিছে এই জায়নাব বলেন আমি মাঝে মধ্যে অবাক হইতাম যা আমাদের ঘরে খুবাইব বন্দি তখন মক্কার মধ্যে সারা মক্কার মধ্যে কোনো ফল মূল কিছু ছিল না কোনো ফল নাই মক্কার মধ্যে কিন্তু আমি দেখতাম খুবাইব মাঝে মধ্যে আমি দেখতাম যে খুবাইবের এক হাতে আঙ্গুরের ছড়া সে আঙ্গুর ছিঁড়ে ছেড়ে তিনি খাচ্ছেন সেই সময় মক্কায় কোনো ফল মূল কিচ্ছু ছিল না কথা আল্লাহ কসম এটা এমন এক রিজিক ছিল যে রিজিক আল্লাহ সরাসরি 
আসমান থেকে তোমায় এর জন্য পাঠাতে ইতিহাস শেষ করি এই খুবাইব রজি আল্লাহ তালহানকে পরবর্তী দিন হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে হিল্লের মধ্যে সেখানে নেওয়ার পরে সব প্রস্তুত খুবাইব তখন বললেন আমাকে অনুমতি দাও একটু সুযোগ দাও আমি দুই রাগাত নামাজ পড়বো দুই রাগাত নামাজ পড়লেন খুবাইব নামাজ পরে বললেন আমার মনে চাচ্ছিল নামাজটা আমি অনেক দীর্ঘায়িত করি এত ভালো লাগছিল এই নামাজ কিন্তু এই জন্য আমি নামাজ দীর্ঘায়িত করলাম না যে তোমরা মনে করবে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজকে দীর্ঘ করছি আমার মৃত্যুর ভয় নেই এগুলো সত্য ঘটনা বোখারি শরীফের বিবরণ স্পষ্ট বিবরণ ইসলাম কি জিনিস খুবাই কেন পারতেছেন এগুলো করতে শুধু একটা শক্তি মোহাম্মদ মোহাম্মদ ছিল খুবাইবকে শুলে চড়ানো হলো হাত পা বাঁধা হলো এখন তীর মারা হবে তখন খুবাইব একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন ইসলামকে ভুক্তি দিয়ে মানা যায় না মোহাম্মদ দিয়ে মানতে হয় শুনে চড়ানো দুই হাত পা বাঁধা এখন তীর মারার অপেক্ষা সেই মুহূর্তে খুবাই কবিতা বলছে আমরা তো এখন মেহরাবে বিম্বরে বসে বলি বাস্তব ময়দানে কি পারবো আল্লাহ জানে খুবাই সেখানে কবিতা বলছেন লাস্ত উবালি আমি কোন পরোয়া করি না মৃত্যু এটা আল্লাহর জন্যই তো হবে পেরে সাদের কি আছে ভালোবাসা না থাকলে কোনোদিন সম্ভব নাই কথা বলা ভক্তি দিয়ে সম্ভব না ভক্তি হলে খুবাই কি বলতেন আল্লাহ আপনার জন্য আমি এত কিছু করেছি আপনারা এখন বাঁচাবেন না আমি দিনের জন্য এত কিছু করেছি এখন আল্লাহ কোথায় আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেন না দেখি ভক্তি হলে কথা বলতো ভক্তি নষ্ট হয়ে যেত কিন্তু ভক্তি না ভালোবাসা ছিল যত কষ্ট আসে তত ভালোবাসা বাড়ে যে আমার প্রেমিক আমার প্রেমাস্পদ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ভালোই তো লাগে এটা তো আল্লাহর জন্যই হচ্ছে আমি খুশি কারণ এটা আমার প্রেমাস্পদের জন্য হচ্ছে হোক মোহাম্মদ আমার ভাইয়েরা এই সাহাবাই কেরা এত ত্যাগ এত কোরবানি এত রক্ত আমরা এই রক্তের মধ্যে দেখি বিভৎসতা কিন্তু যারা দেখলে মানা তারা দেখে প্রেম ভালোবাসা দেখে এখানে এই ভালোবাসার সাহাবিগণ তাদের ইতিহাস আমরা দেখি তাদের ইতিহাস আমরা দেখি তারা নবীজিকে কিভাবে ভালোবেসেছিলেন আর আমরা এখন কিভাবে ভালোবাসি ত্যাগের সময় ত্যাগের খবর নেই কোনো কিছু করতে হবে তখন খবর নেই শুধু রবিউল আহ্বান আসলে কিছু লাফা লাফি কিছু উড়াউড়ি কিছু পতাকা উত্তোলন কিছু কথাবার্তা বা শেষ ভালোবাসা দূরের কথা আল্লাহ নবীর প্রতি ভালোবাসা মানি সারাটা জিন্দেগি নবীর প্রতিটা সুন্নতকে প্রতিটা আদর্শকে আমি অনুসরণ করব এটার নাম ভালোবাসা এই জন্য আমার ভাইয়েরা এই মহারম মাস এই রবিউল আউ্বাল মাস চলছে এই মাসকে কেন্দ্র করে আলাদা কোনো আয়োজন নেই আগের মাসে যা ছিল পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়া আগের মাসে যা ছিল হালাল পথে চলা হারাম থেকে বাঁচা আগের মাসে যা ছিল নজরকে হেফাজত করা জবানকে হেফাজত করা আগের মাসে যা ছিল মানুষের হক আদায় করা মা বাবার কথা মতো চলা এই সব কিছু এই মাসেও চলবে নতুন কিছু নাই কিছু বাদ পড়বে না কিছু সংযোজনও হবে না এটার নাম হলো ভালোবাসা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বিষয়গুলো বোঝার এবং সেই মোতাবেক আমল করার তাও ঠিক দান করেন সময় শেষ হয়ে গেছে কিছু কথা আরো ছিল 
আল্লাহ তালা তৌফিক দিল আবার কখনো ইনশাআল্লাহ বলা হবে আল্লাহ তালা আমলে তৌফিক নসিব করেন আমিন ওয়া আহুরু দাবান আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন